tutto nasce dal, dall'immaginazione, quindi da un'immagine o più immagini tra una razionalità di capire tecnicamente quanto una cosa può essere bella, di gusto, fattibile anche o complessa, eh, però mi equilibrio dando forse ancora più importanza al sentire, quindi cercare di avvertire quanto questa visione che io immagino può essere artisticamente valida e quindi anche in questo caso mi lascio guidare da, da quello che provo, che poi è, l, è, è la maniera secondo me più onesta di dipingere, di fare qualcosa di artistico. Non so se potrei fare quello che faccio in un ambiente diverso, in un ambiente più urbano. Ho bisogno di vivere dove vivo per avere luoghi come questi che mi caricano, mi ispirano. Si parla spesso del dell'importanza, della condivisione, della socialità. E io non mi sento così. A me stare in circostanze fatte di socialità, di strutture, di edifici, mi disturba. Io ho bisogno del silenzio, ho bisogno di, di ambienti suggestivi, ho bisogno di pensare, di schiarirmi le idee. È il motivo per cui vengo spesso in, in mezzo al bosco, in luoghi come questo, perché qui riesco a essere così produttivo, eh, creativo. C'è una domanda che mi fanno ogni tanto ed è questa. Tu non hai il blocco dell'artista, non ci sono dei momenti in cui non ti senti ispirato, ti blocchi, non sai cosa fare, non sai cosa dipingere. E io dico sempre no, che è vero, perché ho sempre un progetto, so sempre cosa fare, so sempre anche che cosa farò dopo. Ma in più io ho un vantaggio, avere la possibilità di visitare questi luoghi dove vengo davvero a ricaricarmi, a schiarirmi le idee, e se ci sono dei momenti dove sono indeciso o non so bene che pesci pigliare, fare due passi qui, nel silenzio, senza sentire voci di esseri umani e nient'altro. Questi ambienti sono nei miei dipinti e questi ambienti hanno evocato dei personaggi magici da qualche parte, in qualche tempo, in qualche modo sono esistiti. Devo credere che siano esistiti anche se sono frutto della mia immaginazione, perché questi posti sono magici. E quindi quella magia che vorrei riprodurre nei miei dipinti e arriva da qui, dalle vibrazioni che io sento qua dentro. È come sintonizzarsi con qualcosa che arriva da qualche altra parte e tu sei un ricettore. Dicevo, una cosa che ho provato anche quando nella mia vita mi sono occupato di musica, è come ricevere dei flussi da qualcuno o qualcosa, non lo so, mettersi al servizio di, di qualcosa al di là di noi e più grande di noi per fare in modo di tradurre attraverso un linguaggio queste forze, queste energie, questi flussi in qualcosa di più tangibile, di udibile o di visibile. È molto strano questo discorso perché mi rendo conto che è un po', è un po astratto, è un po' ultraterreno, però è così che funziona. Io questa cosa la sento chiaramente da sempre. È per quello che parlo dell'importanza della spiritualità. Senza mettere di mezzo appunto le religioni, la spiritualità, che è una cosa diversa. Cioè essere spirituali, avere spirito, significa anche anche non escludere dalla propria vita, già così tanto materiale come oggi, queste cose. Consentire a queste cose di entrare nella propria vita, di farne parte. Penso che se un giorno deciderò di andarmene dall'Italia, dovrò per forza reperire un altro ambiente che comunque possieda delle caratteristiche simili a quelle che ho qui nella mia regione, in Valle d'Aosta. Io ad oggi non so ancora cosa sia un artista. Penso solo che eh, un artista dovrebbe essere qualcuno che ha il compito di indagare la vita, questo mondo, e restituire a tutti un disegno più ricco di quella che è la nostra opportunità in questo tempo limitato su questo mondo e qualcuno anche che è di esempio per il prossimo, con delle azioni sincere autentiche, oneste, eticamente valide e per come la vedo io tutto questo non può essere fatto eh, in un mondo che, che corre, frenetico, che vive 24 ore su 24, in un mondo che è votato completamente al denaro, al peccato. Eh, io credo che l'arte dovrebbe fare questo, spingere, spronare, motivare il prossimo a fare del proprio meglio e non del proprio peggio e in parte il mio lavoro è anche questo. Cioè mostrare quello che faccio per me significa 
mostrare agli altri che esiste la possibilità di fare meglio. Si può essere migliori, si può eh, combattere per andare alla ricerca della versione migliore di se stessi. Tendere a questo però è, comporta molta fatica, molto sacrificio, molti problemi anche, molti ostacoli. Credo che sia il motivo per cui la maggior parte della gente non riesce a fare questo oppure non è interessata a questo. Ci sono cose molto più facili, molto più alla portata di mano. Oggi io sento, sento usare la parola genio in maniera totalmente decontestualizzata, ignorantemente, e sento definire geni delle persone che hanno trovato il modo di fare soldi prevaricando sugli altri ingannando gli altri o comunque solo perché hanno fatto i soldi. I soldi sono la peggiore cosa, tra le peggiori cose che l'umanità eh, abbia, abbia creato e non sono buoni e non hanno fatto niente di buono. Eh, stanno solo tirando veramente fuori tutto il peggio che c'è in noi. Finché noi eh, ci muoviamo tutti i giorni pensando che dobbiamo fare i soldi, penso che non arriveremo mai a qualcosa di concretamente buono, ma solo di effimero. E soprattutto chi è il genio? Io do una definizione completamente diversa di genio. Per me un genio è stato Galileo Galilei, Leonardo da Vinci era un genio, Einstein era un genio, Mozart lo era. Non una persona nel mondo di oggi che ha trovato il modo per raggirare qualcun altro e, e ha fatto dei soldi senza nessun vero talento, senza nessuna vera idea, senza nessuna azione che abbia prodotto del bene in qualcun altro. Quella non è genialità, quella non è, non è nulla. E mi dispiace che si siano così ehm, ribaltati i paradigmi nella nostra società. Io voglio pensare che la vita possa essere qualcos'altro, di, di meglio e di migliore. E combatto per questo, è difficilissimo perché Bisogna entrare in contatto con se stessi, con i propri errori, con le proprie difficoltà, con tutte le pessime abitudini che abbiamo. Ci vuole dello spirito.